怎么了？这么热闹？好像我们在求婚吧。那什么，我看到一个老朋友，我得去。不要去。呃，放心，我一会儿就回来，我保证一定回来。小易。关于刚才，刚才的事情我不想解释。其实我是我人上司逼着来给你相亲的，我看得出来你是一个好人，但是我现在不适合谈恋爱。对不起，再见。我还真的要谢谢你。什么意思啊好久不见。这样改天再联系。嗯。嗯。这不小英吗？他怎么会和马总在一起？好怀念这里的大窗户和咖啡香。好久没来了，都三年了。马先生造就吗？嗯、那这位小姐，冰淇淋，你常来。我
我希望可以在这见到你。先说吧，恭喜你，终于要和沈小姐结婚了。我不觉得你能把田飞等回来。那个秃子是你新的男朋友吗？三年前的那些蠢事儿我已经全都忘了。你没听说过“十个秃子九个富”吗？白先生。我的男朋友是不是秃子，用不着你操心。OK， 行，那是你的私事。接下来我们谈公事。三年前你递了辞职信，就突然消失了，这对公司很不好。你必须提前一个月递辞呈。我有我的无奈，我现在只能跟你说对不起。看来我们的相遇不是很愉快，我得先走了。我现在的上司跟当年的你一样难搞，告辞。小姨啊，你还在忙啊？这工作是做不完的，女孩子要多留点时间约会啊。回去吧。转戏了，他让我走得赶紧通知，别我这反悔。公司的事情实在真的太多了，我没有时间回来吃饭，对不起这家伙真是的，还在加班，估计回不来了。哎呀，是啊，这臭小子，以前呢老那么没正形的，这会儿又敬业到昏了头了。别生气啊，沈雪。哎，我今天叫我妈炖了一锅汤哎，我去看看汤好了没有，给你端一碗出来啊。姐，昨天的晚餐是不是你安排的？啊，没有，我只是帮你们定个座位而已。哎，怎么样？那家店很好吃的。姐，别骗我了，什么玫瑰啊、戒指啊、烛光啊，猴子怎么可能自己想出这些呢？小雪，你知道猴子这个人，他就是这样的，他粗线条，你不要在意啊。哎，跟我说说。昨天回来怎么样？开不开心？嗯，浪不浪漫？我看到了，我看到了。哇，前半节是挺浪漫的，不过结果戒指刚戴上，我们就看见了一个人。啊，谁啊？男小一。妈，马桶漏水了。怎么说漏就漏呀？我我跟你去拿拖把去啊！啊！那那那，赶紧给我拖一拖！这租的几千块钱的房子，怎么还漏水呀、啊？赶紧打电话叫房东来，让他修。千万别给他的，他来了又得给我找房租。那怎么着啊？你就让他漏啊
。哎呀，我明天打个电话找人来修，顶多几十块钱。哎呦，几十块钱，一天能挣几个几十块钱啊？那几十块也是钱。那我自己修行了吧？看把你能的，你要这么能，还被田飞甩了，你还能落到今天这个地步啊？哎，我落到什么地步了呀？我是穷困潦倒了，还是流落街头了？我混得挺好的嘛。我跟你说，田飞他一定会后悔的。哼，我是要看看到底谁后悔。这谁骂呀？你是？你又到哪鬼混去了？啊？都几点了？不巧啊，人家沈雪刚走了。哦。嗯。嗯，吃过饭了吗？吃了，我要先回房间了。喂，臭猴子，我是你妈，我不是王妈呀，爱理不理的。你又遇到蓝小依了。你怎么知道？沈雪说的。你打算怎么办？你真的想知道我想怎么做？当然了。我要追求蓝小依，不管她有没有男朋友，有没有结婚，都要把她追回来。你有病啊！那沈雪怎么办？你想怎么做是你的自由，我管不到。可是你已经不是小孩了，有得必有失，你知道吗？而且你已经接手了腾飞集团，你应该有一些责任心，应该有些担当了吧？如果每个人都可以凭自己的喜好那么简单的去做事情，那这个世界就乱了套了，你知道吗？很多事情没有办法的。你现在比老妈还唠叨了，你说的我都知道。好，你知道就好。小姨啊，你跟了我也有段时间了，我感觉你还是不错的。公司最近新的一轮竞争上岗，马上就要开始了。我呢是打算竞聘市场部经理这个职位。按照公司的规定啊，如果我竞聘成功，我就可以带走两名助手。那么，我想选你和小琴。我想听听你的看法，你想不想跟我去市场部？市场部，对。但是啊，市场部啊，会很辛苦，而且压力特别大，要看客户的脸色，要经常应酬，有上班时间，没有下班时间。我知道，你是最讨厌加班了，是吧？但是我告诉你，我们公司。最赚钱的就是市场部。如果业绩好的话，一年一二十万都有可能啊。我希望呢，你还是权衡一下利弊。我给你两天的时间考虑，你看怎么样？年薪二十万，你确定吗？那当然。你有留意过我们停车场的车子吧？那些好车可都是市场部的。那我不用考虑了。我跟你去，回来了，妈。我调到市场部去了，今后估计会更忙了。调到市场部那就是卖东西啊，那得看人脸色哦。没这么夸张，市场部赚得多呀。妈，你放心，我一定会在上海买房子的。我现在对你啊，是一百个不放心。妙妙啊，洗手了，准备吃饭了。好。
。哎，哎，你好。哎，你好。是这样，咱们家这工程啊，太浩大了，这活不好干，你最起码得给我加五十块钱。这哪有这样的？说加钱就加钱，太随意了。那加了五十块钱，这工程就不浩大了。嘿，你这人怎么这么说话呢？我就这么说话，修这么点东西要一百块钱。要不是我女儿早定了，我才不修呢。这钱不加的啊，你爱修不修。嘿，行行行，得得得，你能加这钱啊，真难挣。走吧走吧走吧走吧。妈，你真棒。他不在，去工地了。我跟他约好时间的，他什么时候回来呀、啊？呃，不知道啊。那工地在哪？我去工地找他。这不知道，你到那边去问一下别人吧。谢谢啊。小姐，您的馄饨汤。哎，对不起，对不起，要不把衣服脱下来，我帮你洗一洗。哎，没事，没事，没事，我自己来吧。你你好，我想问一下，杨总在哪儿？杨总在那儿。哎，谢谢啊。再晚了一分钟我就走了，这样资料给我，我看完之后让他们联系你们。啊，谢谢啊，谢谢Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est bon.、Mm. Je adore. Je adore. Adore. Je adore. Je adore. Ah, magnifique. Je t'aime. Je adore. <laughs> I didn't know there were so many different ways to say I love you. Jetam。研发部门新开发的技术有很好的市场前景，见到这个我真的太高兴了。啊，对不起。猴子。哦。Jetam。对不起。我是爱小妮，我现在在做销售，如果有什么好的人脉，记得介绍给我，常联络哦，谢谢。哎呀，哎呀，哎哎妈，啊，这么晚了，你去哪儿了？太太，饭吃了没？吃了，就在楼下吃两碗馄饨。哎呦，别动，别动，别动，别动，别动，哎，干嘛呀你？我今天去，请了一尊观音，庙里的老和尚说呀，啊，这是送子。最灵了，哎，对，和尚说，得供在那个朝东的最高的位置。这供哪儿呢？哎呦，抱着，咚咚咚。
，我帮你看看哈，在向北、向南、向西、右，这儿、这儿、这东面。哎，快快快快，拿走，快快快！哎，到家了。哎，这，啊，都什么年代了啊？我们讲科学的，你那迷信没？观世音菩萨，观世音菩萨，观世音菩萨，孩子不懂事，胡说八道，不要责怪。孩子不懂事，不要怪他，不要怪他。你趴那儿干嘛呢？不知道的人还以为你在这儿做瑜伽呢。关键是我心不诚，我本来就不想要小孩，这下不刚好吗？反正我已经跟田飞商量过了，要么定课，要么离婚，对吧？他没跟你汇报呀？他要造反吗？啊？没有的事儿，他这几天心情不好。再说你拿个观音像回来。有可能刺激到他了，哈吗？我刺激他，啊！我大老远的请回来观音，我好心吃了驴肝肺了。你现在长大有本事了，我辛辛苦苦把你养这么大，你娶的媳妇把娘给忘了。你今天必须跟我说清楚，是我对还是他错？说清楚给我。他错，你对。行了，我回去就说他。你别给我打马虎眼啊！我跟你说。什么这个钉啊，那个钉的马钉的，我不懂，我只知道，嗯，不孝有三，嗯，啊，无后为大。作为田家的儿媳妇，必须给田家传宗接代啊，生啊，生啊你啊，行，妈，你今天忙了一天了，你够累的啊，你待会儿早点休息，我呢，这就去生，啊，我去了啊，去吧，啊。起来，我跟你话说。小洛，别装了，我知道你没睡。你今天有点过分啊！我过分？说话讲点道理行不行？哎，你看你妈莫名其妙请一尊菩萨过来，在那儿拜拜拜，干嘛呀？那么拜，儿子就能出来了呀？真是的！再说了，生孩子是我跟你之间的事儿，他夹在中间搞什么呀？你说吧。你得理解老人家，人一般越老啊，他越容易迷信，对吧？再说了，下次如果他有什么问题，你别跟他直接生气，你先跟我说，我去说他，这样你们关系不会闹僵的。否则我现在这情况，就像那个电视里那个，哎，仅仅是个力量那个那个什么力量那个什么什么夹心饼干啊，夹在当中多难受啊，你舍得他。你妈舍得让你夹在中间当夹心饼干，我就舍得。我说你妈也太奇怪了，以前不挺好、挺慈祥的吗？现在怎么变那么古怪啊？哎哎哎，你又来了又来了，不要再说了，再说我要生气了。哎，行行，不说了不说了。但是麻烦那老人家，以后爱干什么就干什么，但是别关注我的肚子，一天到晚就记那些翻纸后代的破事行吗？行，我去说他啊。交给你了啊。嗯。小心点，你照顾。小一啊，快来来来。嗯，那天我不是看见你在楼下跟腾飞集团的马先生在聊天吗？我感觉你们的关系好像很不错的样子啊。我告诉你一个好消息，腾飞啊，最近有大规模的采购，其中就包括各种强弱电设备，去找他帮个忙。经理，我跟他没有很熟啊。哎，小姨呀、啊，我们这些做业务的，你别说不是很熟，就算是很不熟，就算毫无关系，那也得想办法去制造关系啊。你现在就给他打电话，你就说你去拜访他，看他什么时候有时间啊。打呀，快打。
。Hello。喂，我是蓝小一。啊。我想拜访你，你有时间吗？对不起，我没时间。是公事，不会耽误你太多时间的，可以吗 ？OK， 我给你十分钟的时间。那我现在过去。你进来吧。其实我用不了十分钟，我说完几句话就走。那说吧。今天是我的领导逼着我给你打电话的，不是我的本意。我也不想向你推销什么产品。万一，万一我的领导打电话来，你就说我来过了，你们也没有什么计划就行了。就这样，我先走了。喂，等等。喂，采购部吗？有位姓蓝的小姐，等会儿会过去找你们。她到了以后，你们接待一下。好，谢谢。行了，我给采购部打电话了，他们等着你呢。你就过去找陶部长。谢谢你。公事公办 ，OK。不过我们采购部呢，他的招标程序是非常严格的。是不是能成功，那就要看你们到底有没有实力了。我知道。那我先过去了。嗯。陶部长您好，非常感谢您能接待我。这是我们公司的最新产品目录，请您过目。我们公司的产品质量非常好，售后服务也是相当完善的。嗯，这些资料放我这里好吧？回头，我跟我们技术部的工程师研究一下。虽然你是我们董事长介绍过来的，不过我们公司的采购流程很严格，对每一项采购都会经过多方面的对比。当然当然，货品三家这是应该的嘛。还是很感谢陶部长能给我这个机会的，我们一定做好服务工作。Hello， 猴子啊，嗯、um, ，我想去个地方，你陪我好吗？你还记得当年你是打大前锋的吗？记得，那是很久以前的事了。我记得我的球衣十四号。那时候，我每天都在教学楼二楼看你打球。我觉得你扣篮子的样子特别帅。那时候，所有的女生都是冲着你去看球的。
是啊，一下课，好多女生都来看我们打球，大家就打得特别带劲，好多女生啊。那是那么多女生呢、啊，我特希望你进球的时候能够回过头看我一眼。我每次都等你们打完，给大家买饮料。其他人只是水，只有你不一样。我只是希望你能够注意到我。蓝小一的出现不会影响到我。首先，非常欢迎各位参与本公司的招投标。呃，标书呢，我们基本上都已经看过了。今天把大家聚集在一起。最主要是有几个细节的问题，我们要落实一下。那么下面就请我们技术部门的张经理为大家说一说。首先是售后服务方面，如果机器出现故障，大家有什么应急方案吗？我们公司的维修人员保证随叫随到，这一点呢，请放心。我们也可以的，没问题。说实话，这一点我没有办法保证。我们的售后服务部门的确是二十四小时值班。如果机器出现小问题，我们的售后服务可以随叫随到，这一点没有问题。但是这种可能性几乎不可能存在，因为我们的机器质量十分稳定。如果出现复杂的问题，我们则需要一到两天的时间，请我们的工程师到现场查看。说实话，这点我不能说谎。我们的工程师是全国各地在飞的，所以我没有办法保证他随叫随到。还有一个问题，我们的设备调试需要一段时间，不知道各厂家是否派人跟进，前后需要一个月的时间。这个应该可以吧？不过一个月时间太长了一点，我们派技术人员两边跑，可以吗？是啊，现在人工紧张，我们技术员从来没有这么长的时间跟进。我可以打一个电话回公司确认一下吗？好。喂，江经理，我现在正在腾飞集团，我想问一下，他们调试机器时，我们能不能派一个技术人员过来？大概需要一个月。一个月？一个星期都不可能。现在哪家公司不是把一个人当两个人使？再说了，我们的技术员一天跑八个地方呢。那我去行不行？我来跟进。你，你懂不懂啊？我跟技术部学过啊。再说了，其实也没什么难的，只要注意监控器就可以了。那你就去吧，只要能争取到这笔单子，别说技术员，你就释放一个月的羊，我都没意见。我可以去现场，一个月没有问题。你懂技术吗？你是销售人员啊。不懂得自己的产品怎么做销售呢？您放心，我不会让贵公司失望的。OK， 就是你们家了。谢谢。王小姐，恭喜您。谢谢。是来谢谢你的，我们公司的产品中标了，谢谢你能给我这个机会。那你要怎么谢我？呃，我们公司的规定是，销售员可以按照销售业绩的百分之十提成。你想贿赂我、呃？不是这个意思，我只是想请你吃顿饭，答谢一下你。不好意思。我恐怕没有时间。
我做销售一个多月了，只接到过一笔订单，就在刚刚。那好，走。两份牛排要五分熟的，呃，我要拿铁，他要卡布奇诺，一份蔬菜沙拉，一份水果沙拉，两份提拉米苏，谢谢。上沙发。这家店能刷卡吗？我现金可能不够。别担心，可以刷卡的。你很紧张？不紧张啊，我紧张干嘛？告诉我，你怎么做起销售了？赚钱啊。你很缺钱吗？一般人都缺钱吧。一克牛排三百八，够给妙妙买两瓶奶粉了你不吃吗？吃。你看，味道不错吧？猴子，你好，还记得我吗？我是沈雪猴子的女朋友。哎，你好，你吃饭了吗？坐下来一起吃吧。那就不客气了，我坐坐就走。我是来给猴子送汤的，他最近经常都加班，所以我做了一点龙骨汤送过来。你想尝尝吗？来，哎，不用了，别打开了，一会儿凉了。嗯，既然来了，那就一起吃吧。服务员，加一套餐具。你看你领子都歪了。我不知道自己整一下。呃，我们公司今天在腾飞集团中标了，所以我想感谢一下猴子，你别误会啊。不会的，怎么会呢？猴子经常都要跟女客户一起吃饭，怎么会误会呢？那就好。你想吃什么自己点，今天我请客。不用了，我刚才是吃好饭才来的。那猴子，你们再继续聊吧，我不打扰你们工作了。啊，汤一定要记得喝。嘿，那我先走了。你女朋友真贤惠。今天这个项目还真是得感谢你，我以前对你态度这么差，你还帮我，谢谢啊！大家听好了，我人生中的第一笔单子到手了。哦，太好了！哎，我早就说过。我女儿不是等钱之辈啊！啊，你第二个男朋友什么时候呀？哎妈，你真会扫兴啊！哎，妙妙到妈妈这里来，妈妈赚钱了，给妙妙买自行车，好不好？好。呀，来人了，妈妈看看是谁。哎，孙老师你好，请进，请进。好，爸妈。那个，这是我们房东。哦，好，你好，你好，你好。您，这不会又是来涨房租的吧？没有，没有，今天不涨价，今天呢是卖房子。
，我儿子要结婚，要买新房子，钱不够了，打算呢把这套房子给卖了。哎呀，说心里话，我还真有点舍不得啊。你瞧我这套房子，这户型多好啊，采光也好，地段又好。哎，你在我这儿住了这么几年，老公也已经出过深造去了，还养了这么个又活泼又可爱又漂亮的小女孩。没办法，一切都是为了孩子嘛。那，那你打算什么时候卖啊？啊，那当然是越快越好了。你想啊，上海的房价那涨得真的是没数啊。我打算呢，把这套房子的钱去付新房子的首付。假如说你能在一个月以内把它搬走的话，这个月的租金就不收了，这算是对你们的补偿吧。我们相处了那么久了，应该说还是很愉快的嘛。<笑>行。我知道了，我会尽快给您回复的。好的，好的。要不我们到月底回老家去？家里什么都有。嗯，爸妈，我想好了，到这个月底，你们俩就带着妙妙回杭州吧。我要自己在上海好好干，我一定要有一套属于自己的房子，然后以后我们住在一起。好，小姨啊，妙妙你放心，爸妈会带好她的啊。你放心啊。Hello。Hello。几点下班？一起吃饭。不好意思啊，呃，我还有事情要做。你记得要按时吃饭，我帮你煲的汤也要记得喝哦。好，知道，我会的。OK， 拜。是想我了吗，猴子？猴子，你怎么了？呃，我看你已经很累了，要不然你先回家洗个热水澡，先睡吧。有什么话改天再说吧。雪雪，雪雪，雪雪，还有事吗？雪雪，我有话要跟你说。我不想听。但你必须得听。我不想骗你。也不想伤害你，我们还是分手吧。你现在说什么我都听不懂。很晚了，我要休息了。你不要按门铃，也不要给我打电话，我想睡了。
，蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？不会。这个不是死。这是另外一个哦，看的什么啊？哦，别挡着！哎哎哎哎哎，猴子，明周末喊沈雪来家里吃饭吧。嗯，既然你们都在，我想有一件事情应该向你们宣布一下。我和沈雪分手了。你在说什么啊？还宣布你当公司里开会啊？沈雪那么好的姑娘，怎么说分手呢？肯定是你对不起人家，是不是？猴子，到底怎么回事啊？没什么好说的，这是我的事，只是通知一下。猴子，猴子，真是气死我了！通知什么叫通知啊？那有人这样把感情当儿戏的？你看他。好好嘛，别气了啊，气也没用，别管他了。来，坐。就算他活到八十岁，我都还是他娘，我就得管住他。还有你呀、啊，你也是的，眼看着都大龄青年了，对象也不谈，工作也不干的，公司里的事情也不去管管，光知道画画。你的画再值钱，能有腾飞集团值钱吗？不是说猴子吗？干嘛扯到我身上啊？你们两个就明一个让我省心。你们根本就是生活态度大有问题，长此以往这样下去，你们俩就毁。哎妈，你不能这么说啊！不带这么咒自己亲骨肉的啊！不吉利。我咒你，我说你呢。好了，别说了。来，我帮你去探探口风，等我。喂，马小妹。好。俩都一个样。好了，说说吧。来看看，你就这样为了蓝小一把沈雪甩了，沈雪太可怜了吧？我觉得继续下去才对沈雪很不公平。我不爱她，我心里爱着的一直是别人。无论你做什么，我都不会改变的。我已经决定了，不会变。那蓝小一愿意和你在一起了？我和沈雪分手是因为我不想再欺骗她，再浪费时间。哎呀，你们男人真是太可怕，太绝情了。看来我也得练得和你们男人一样绝情才敢谈恋爱啊，不然万一我恋爱受伤，我好怕怕呀！我不想受伤，我不想受伤。哇，天哪，好恐怖啊！你回去睡觉吧。无聊。走了，秦胜。嗯、打扰一下，我猜大家都饿了吧？我请大家吃饭。大老板居然请吃饭，大家都到楼上的餐厅集合吧。走走走走。嗯，多吃点。嗯、小姨，最近真的是太辛苦你了。瞧你说的，辛苦是应该的呀。倒是我应该感谢腾飞集团给了我参与竞争的机会。董事长。
这次合作多亏蓝小姐技术上的支持，她真的很专业。蓝小姐，工作时间不能喝酒，我以茶代酒，敬你一杯。哎，谢谢。大家合作愉快。谢谢。你出来一下，我有话跟你说。沈雪，你要是有话跟我说，可以等我工作结束，我在工作。在饭桌上工作？那是工作餐。工作餐也需要这样喝吗？我们喝的是茶。我来不是和你讨论喝酒喝茶的问题。萱萱，猴子，谈恋爱是两个人的事情，但是分手只需要一个人提出来就够了。你不觉得这个很不公平吗？萱雪，求你别这样。你打算和蓝小一在一起吗？蓝小一到底是哪一点吸引你了？还是你有灰姑娘情节？或者你就是喜欢那种对你爱搭不理的类型？能够激发你的挑战性是吗？当然不是，喜欢是不需要任何理由。猴子，对于你我他来说，谈恋爱的目的就是结婚。结婚是要相处的，结婚不只是两个人的事情，是两个家庭要结合。虽然门当户对已经很过时了，但是还是很有道理的。你们两个生活在两个完全不同的家庭里，生活习惯、思维方式和价值观都有很大的不同。你有想过以后可能发生的矛盾吗？没想过。毕竟人生苦短，我不想伤害别人，只想追随内心。但你已经伤害了我。对不起。不要跟我说对不起，猴子。我来就是想和你说，我很爱你，我也不想放弃你。无论你怎么对蓝小一好，请你不要拒绝我对你的好。我也想追随我的内心。来，上车。我送你回家，你家在哪儿？还是原来的地方啊。你没有搬家。我能搬去哪儿？不过还真是要搬家了，房东要卖房子。哦。所以那个跟你吃饭的男人是你男朋友？要是就好啦，骗你的。嗯。还有我不知道的吗？你不知道的还多呢到家了，我走了，拜拜。喵喵。哎呀，哎呀，又买什么好吃的啦？明天早点，<笑>我们回家。
妈，这什么呀？不许瞎说！妈去大师那儿请的，宋子凡、可玲了，来。大师，妈，你怎么又去大师了？啊？远不怕呀，心诚则灵嘛。来，客人。哎呀妈，上次你给我整那些中药让我喝，我也就罢了。这次你直接来一些尘封不明的东西，你不怕喝死我？你看你这孩子怎么说话呢？我还能把你害呢？我都是为你好呀，对不对呀？我为你好，你别让我喝这个呀。难不成甜味就是你你喝这个喝出来的？哎，你怎么说话呢？妈妈妈，算了算了算了，别让他喝啊，这都是迷信。怎么是迷信呢？来来来来，来一句话，不喝。哎，气死我了，真的气死我了。哎，孩子，来你喝，其实一样的，大师说的一样。这不给女的喝了吗？男的女的都一样，宋子嘛，宋子，来来喝，来来来，来来来来儿子，来来来来儿子，我肚子，妈喂你，我肚子，让我上厕所。喂，你知道蓝小一有孩子吗？什么？你在说什么？我跟你说件事情，你别太吃惊。好，你说吧。我说，你知道蓝小一有孩子吗？谁呀、啊？哦，来了来了。啊？呃，我，我我是小一的朋友，呃，我是来看望小一的。哦，我不认识，你认识吗？阿姨，你还记得我吗？我去杭州找过小一。哦，对对对，记起来了，记起来了，请进，请进，哦，请进，请进。我来，我来，我来，我来，请坐，请坐，我给你倒杯水去啊。好，谢谢。啊，我我先拿点水果啊。哈喽，小朋友。你叫什么？我叫蓝妙妙。<笑>来，喝水，喝水。这孩子啊，多可爱呀、啊！哎，没爸爸。这个蓝小一呀、啊，这么大的事情都瞒着我们呢。哦。小伙子，你认识我们家小姨很长时间了吧？这些年来，你知不知道我们家小姨
是怎么过来的吗？其实我们家小姨呀、啊，真是不错的，家里家外一肩挑，像她这样年龄的女孩子啊，有多少人还在家里啃老呢？还有这孩子啊，多可爱啊，聪明极了，什么事啊一学就会，将来啊，一定会有出息的。你们都是小姨的朋友，帮她多留意留意。像我们家现在这样的条件，我们也不图南方有多好多好的条件，只求啊，安安稳稳的过日子。嗯，嗯，啊，别说了，吃水果，吃水果啊，谢谢。请进。我妈刚才说，你去家里了，还买了好多东西。没什么。那些东西都挺贵的，我们不能要。嗯，还给你。估计你也用不着，那我就折合成现金给你吧。我说了没什么。那谢谢你，你忙吧。等一下。孩子的爸爸是田飞，那他人呢？远走高飞了。所以，你突然辞职，不辞而别，都是因为怀孕。我先走了。